Перед Новым годом в ответ на предполагаемое вмешательство российских хакеров в американские выборы уходящий президент Обама выслал из США три десятка российских дипломатов. Но на этом история не закончилась. На прошлой неделе американская разведка опубликовала отчет о российских кибератаках. Представители американской разведки утверждают, что они уверены. Российский президент Владимир Путин заказал хакерскую кампанию, чтобы подорвать наш демократический процесс. В публичной части отчета фактов немного. 25-страничная версия доклада утверждает, что президент Путин заказал киберкомпанию, чтобы повлиять на американские президентские выборы. Мы еще многого не знаем, но вмешательство России не вызывает никаких сомнений. Российские СМИ отреагировали бурно и эмоционально, мол, доказательств-то нет. В Москве от подобных обвинений уже наблюдается серьезная усталость. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Официальную позицию России активно поддержал основатель Викиликс. Ассанж раскритиковал рассекреченную часть доклада. Джулиан Ассанж заявил, что этот доклад – настоящий позор для разведсообщества и не более чем пресс-релиз, выпущенный в политических целях. Российские СМИ состязаются в колких комментариях. Рассекреченный доклад содержит любопытную оговорку о том, что он базируется на просмотре телевидения и чтении Твиттер. Получается, смотрели телевизор и читали интернет. Глубокая аналитика. С такой же, если не с большей степенью уверенности, американские спецслужбы утверждали, что в Ираке есть оружие массового уничтожения. Вопросов в истории с хакерами больше, чем ответов, вынуждены признать американские СМИ, начиная с того, можно ли верить выводам спецслужб, продолжая спорами о мотивах Викиликс в этом конфликте и о том, как и почему журналисты попались на удочку иностранных хакеров и массово публиковали их сливы. Один из самых важных вопросов – готовы ли США к серьезным кибератакам? Мы начинаем лучше понимать, как российские хакеры могли внедриться в американские компьютерные системы и как они заметают следы. Со всем этим вскоре предстоит разбираться и новому президенту США. Дональд Трамп до последнего отрицал какую-либо причастность России к своей победе на выборах. Но после прочтения секретной части доклада признал, и хакеры, и кибератаки все-таки были. Он принимает тот факт, что это исходило из России, так что это не вопрос. Это довольно серьезные изменения отношения, учитывая, что предыдущие несколько месяцев, начиная с октября, Дональд Трамп постоянно отвергал эту идею. Одного лишь признания Трампом вмешательства хакеров иностранного государства в американские выборы будет недостаточным. Действительно, вопрос сейчас в том, как именно и отреагирует ли вообще будущий президент США. Когда он вступит в должность после 20 января, он встретится со своей командой по безопасности и разведке, а уже потом примет решение на этот счет.